నమస్తే తెలుగువారి మన సాక్షి సాక్షి టీవీకి స్వాగతం మాట్లాడుకోవడానికైనా చర్చించుకోవడానికైనా భావాలను పంచుకోవాలన్నా లేక మనసులు కలబోసుకోవాలన్నా ఓ వేదిక కావాలి ప్రపంచ దేశాల్లో ఉన్న తెలుగు వారందరి కోసం తెలుగువారి మన సాక్షి సాక్షి టీవీ అందిస్తున్న కానుక ఈ వేదిక ఈనాటి వేదికలో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ట్రెజరర్ కోశాధికారి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు నేటి వేదికలో ముఖ్య అతిథిగా ఉన్నారు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడాలనుకునే ఎన్ఆర్ఏలు కాల్ చేసిన నంబర్లు నైన్ వన్ ఫోర్ జీరో టూ డబల్ త్రీ వన్ జీరో సిక్స్ ఎయిట్ సిక్స్ అలాగే నైన్ వన్ నైన్ ఫైవ్ జీరో డబల్ ఫైవ్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ జీరో వన్ ఐ రిపీట్ ద నంబర్స్ నైన్ వన్ ఫోర్ జీరో టూ డబల్ త్రీ వన్ జీరో సిక్స్ ఎయిట్ సిక్స్ అలాగే నైన్ వన్ నైన్ ఫైవ్ జీరో డబల్ ఫైవ్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ జీరో వన్ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు వెల్కమ్ టు సాక్షి వేదిక ప్రోగ్రాం వేదిక ప్రోగ్రాం ద్వారా ఎన్ఆర్ఐలు అందరినీ కలుసుకోవడానికి ఎలా అనిపిస్తుంది నాకు చాలా ఆనందంగా ఉందండి ఎన్ఆర్ఐల్ అంటేనే నాకు ఒక అభిమానం ఎంతో చదువుకొని ఇంటెలిజెంట్ అండ్ ఇంటెలెక్చువల్ పీపుల్ ఎక్కడెక్కడో ఎన్నో ఏదేదో లాంగ్వేజెస్ నలుమూలలా ఉండి వాళ్ల వాళ్ల సంస్కృతికి సంస్కృతులకి అలవాటు పడుతూ ఎక్కడెక్కడో ఉండి మన దేశం గురించి మన ప్రాంతం గురించి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలనే ఆతృతతో ఉన్న వాళ్ళకి నా వైపు నుంచి నేను ఎంతైనా కొంతైనా చెప్పగలనేమో అనే ఉద్దేశంతో ఈ రోజు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది అందరికీ నా నమస్కారం కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు మీరు దివంగత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డికి చాలా సన్నిహితంగా మీరు మెలిగారు ఆయన తీసుకొచ్చిన ఎన్నో పథకాలు కానీ అమలు చేసిన పథకాల సంస్కరణలో కానీ భాగంగా మీకు కూడా పాత్ర ఉంది మొత్తం ఇది మీ వైఎస్ఆర్ గారితో మీ అనుబంధం చెప్తారు అది అవునండి నేను రెండు వేల నాలుగు అంటే కొద్దిగా గవర్నమెంట్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఒక ఆరు నెలలకు లేట్ గా చేరాను నేను అక్కడ రాజశేఖర రెడ్డి గారికి ప్రైవేట్ సెక్రటరీగా నేను జాయిన్ అయినాను మొదట్లో నాకు పెద్దగా పాలిటిక్స్ కానీ ఆ ప్రభుత్వంలో చేయాల్సిన పనులు కానీ మొదట్లో కొద్దిగా ఇబ్బంది పడ్డాను నాకు తెలిసేది కాదు ఎందుకంటే నేను బ్యూరోక్రాట్ గా ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా ఆ రోజుల్లో దాని తర్వాత నేను యాజ్ ఎ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఒక వరల్డ్ బ్యాంక్ ప్రాజెక్ట్ వెలుగు ప్రాజెక్ట్ ఆ ప్రాజెక్ట్ లో నేను స్టేట్ ఫైనాన్స్ మేనేజర్ గా పనిచేశాను ఆ టైంలో నేను రాజశేఖర రెడ్డి గారి దగ్గరికి అదృష్టం కొంది ఆయన దగ్గర ప్రైవేట్ సెక్రటరీగా చేసే అవకాశం దొరికింది నాకు సో ఆ రోజు నుంచి సార్ చనిపోయే వరకు అంటే సెకండ్ సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ నైన్ ఆ రోజు వరకు సార్ పక్కనే ఉండి దగ్గర దగ్గర రోజుకు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఈ ప్రభుత్వము ఆ ప్రభుత్వంలో ఎలా పనులు నడుస్తుంటాయి ఆ పథకాలు ఏంటి ప్రజల ఆలోచనని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలా ఇవన్నీ నేను సార్ పక్కన ఉండి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నాకు సారు సార్ అంతటి మనిషి పక్కన ఒక ట్రైనింగ్ లాగా నేను ఐదు సంవత్సరాలు దగ్గరగా ఉండి చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నానండి అంటే దివంగత ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారి దగ్గర సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ అనేది చాలా మందికి తెలియని అంశం అప్పట్లో సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ నుంచి రిలీజ్ చేశారు అంటే ఎంతో డబ్బులు చాలా ఉండేవి అనుకుంటారు అప్పటికి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ మీరు టేక్ ఓవర్ చేసుకున్న నాటికి ఎలా ఉండేది అసలు పొజిషన్ ఏంటి ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ అప్పుడు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ఆ రోజుల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే ఆ రోజుల్లో దాని ముందు గవర్నమెంట్స్ కానివి ఎగ్జాంపుల్ మనం కంపేర్ చేస్తే కానీ అర్థం కాదండి ఆ రోజుల్లో ముందు గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన అమౌంట్ టోటల్ అమౌంట్ థర్టీ క్రోర్స్ ఇచ్చారు ఫైవ్ ఇయర్స్ లో అదే రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ ఇచ్చారు ఫైవ్ ఇయర్స్ లో అంటే ఈ థర్టీ క్రోర్స్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ అంటే ఫిగర్స్ కనిపిస్తుంటాయి కానీ ఇప్పుడు ఒక రోడ్డు వేసేదానికి నాలుగు వందల యాభై కోట్లు ఒక పెద్ద రోడ్డు వేసి లేకపోతే ఒక పెద్ద స్ట్రక్చర్స్ ఏదైనా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే చాలా ఈజీగా ఒక జీవోతో అయిపోతాయి ఇది అట్లా కాదు నాలుగు వందల యాభై కోట్లు అంటే ఎంత మంది ప్రజలకి అవసరాలను గుర్తించి దానికి అనుగుణంగా దానికి సరిపోయే విధంగా ప్రతి అప్లికేషన్ మీద సార్ చూసి యాజ్ ఏ డాక్టర్ బీయింగ్ ఏ డాక్టర్ దాని మీద తపన పడి ఆ కాగితం మీద అమౌంట్స్ రాసేవాళ్ళు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ నుంచి ఎటువంటి కార్యకలాపాలు అంటే ఎటువంటి వాళ్ళకి దోహదపడేటు ఎటువంటి వాళ్ళకి ఉపయోగపడేటు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ నుంచి ఇచ్చే ఫండ్స్ ముఖ్యంగా ఆరోగ్యం అనారోగ్యంగా ఉన్నవాళ్ళు ఆ కష్టంలో నుంచి వచ్చి సార్ దగ్గరకు వచ్చి ఇంకెక్కడ మాకు దిక్కు లేదు ఇంకా ఆకాశం చూస్తూ ఆ టైంలో సార్ దగ్గరకు వచ్చేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో అంటే ఆ రోజుల్లో రాజశేఖర రెడ్డి గారు రాకముందు ఉన్న సిస్టమ్ ఏంటంటే ఒకసారి అప్లికేషన్ ఇస్తే 
తెలుగు ఎమ్మెల్యేలు కానీ లేకుంటే కలెక్టర్ ద్వారా వచ్చేది అప్పుడు అది మూడు నెలలు ఆరు నెలలు ఎప్పుడో చేరుతుంది చేరుతుందో చేరదో అంటే ఒక అన్సర్టెంటీ ఉండేది ఒక టైం బౌండ్ లేదు సో దీనివల్ల ఏమైందంటే ఆ కష్టం తీరిపోయిన తర్వాత ఆ డబ్బులు చేరితే దానివల్ల ఉపయోగం ఉండదు అంటే టైం చేరడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అక్కడ సో దీన్ని సారు బాగా గుర్తించి మాకందరికీ సరిగ్గా గైడ్ చేసేవాళ్ళు సో అది మేము ఫస్ట్ లో సెవెంటీ టూ అవర్స్ కి ఒకసారి అప్లికేషన్ మాకు అందిన తర్వాత సెవెంటీ టూ అవర్స్ లో దానికి సంబంధించిన బెనిఫిట్ వాళ్ళకి అందాలి అనేది పెట్టుకున్నాం అదే దాన్ని ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ కి చేయగలిగాం దాని తర్వాత ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కి చేయగలిగాం తర్వాత అప్లికేషన్ సార్ కి ఇచ్చిన తర్వాత ట్వెల్వ్ అవర్స్ కి బెనిఫిట్ అక్కడ ఆ బెనిఫిషరీకి చేరేది ఇది కొంచెం ఆశ్చర్యకరమైన విషయము దీనికి టోటల్ టెక్నాలజీని మేము ఉపయోగించుకున్నాము సారు ఆశ్చర్యకరంగా నాకు ఇప్పటికీ గుర్తు ఎక్కడెక్కడో మూడు మూడు జిల్లాలు హెలికాప్టర్ లో తిరిగి ఎంతో అలసిపోయి సార్ తో వెళ్లిన ప్రతి ఒక్కరు ఇంక్లూడింగ్ చీఫ్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్స్ కూడా ఢీలా పడిపోయి సరిగ్గా నడవలేని పరిస్థితి అంటే త్రీ డిస్టిక్స్ హెలికాప్టర్ లో తిరిగి వస్తే ఎంతో అలసట ఉంటది నైన్ ఓ క్లాక్ కి దిగి అక్కడ ఆ రోజుల్లో బేగంపేట లో దిగేవాళ్ళు ఎయిట్ ఓ క్లాక్ ఆ టైమ్ లో దిగినా కూడా కిరణ్ ఉన్నాడా లేదా కనుక్కోండి ఉన్నానని చెప్తే నేను ఐ నెవర్ యూస్ టు మిస్ కాలేదు ఎప్పుడు అక్కడ వెయిట్ చేస్తానంటే మిగతా అందరినీ వెళ్ళిపోమని చెప్పి నన్ను నన్ను ఉండమని చెప్పేవాడు వచ్చిన తర్వాత ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అప్లికేషన్స్ ప్రతి అప్లికేషన్ చూసి దాని మీద అమౌంట్ రాసేవాళ్ళు చెప్తే పీపుల్ మే నాట్ బీన్ ఏ పర్సన్ టు అండర్స్టాండ్ అసలు బిల్లు కూడా చేయలేరు అంటే మొత్తం టేబుల్ అంతా నిండిపోయే పేపర్స్ ఉండేది అన్ని చేసి నాకే అనిపించేది అయ్యో సార్ ఇంత పని పెట్టి ఇంత చేపిస్తున్నామని అన్ని చేసిన తర్వాత ఇంకా ఏమైనా ఉంటే పట్టుకోరా అనేవాళ్ళు అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ అప్లికేషన్ సంతకాలు విత్ ఫిగర్స్ రాసేవాళ్ళు చెప్తే నమ్మను కూడా నమ్మరు నేను దగ్గరగా ఉండి రోజు చేయించిన కాబట్టి చెప్తున్నాను నేను కిరణ్ కుమార్ మీరు దగ్గరగా ఉండి చూసేవాళ్ళు కాబట్టి అంటే చాలా మంది కూడా క్యాంప్ ఆఫీస్ మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు క్యాంప్ ఆఫీస్ ఎదుట అందరు బారులు తీరుండేవాడు జనాలంతా కూడా తమ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పుకోవడానికి ఆ టైంలో మీరు ఎప్పుడైనా లబ్దిదారులతో డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ కావడం కానీ లబ్దిదారులు అంటే సహాయం కోసం వచ్చే వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది వీళ్ళు ఏమనుకునేవాళ్ళు నేను ప్రతి రోజు అండి ఈ నా పీరియడ్ మొత్తం సీఎం రిలీఫ్ ఫండే కాకుండా అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ తో కూడా అంటే సార్ క్యాంప్ ఆఫీస్ కి మార్నింగ్ సిక్స్ సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ కి వచ్చేసేవాళ్ళు అప్పటి నుంచి అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ బాగోగులన్నీ చూసుకోవడం తర్వాత సీఎం గారు వచ్చిన తర్వాత సార్ తో కూడా వెళ్లేవాడిని సార్ పక్కన ఉంటే ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకునేవాడి అంటే ప్రజల కష్టాన్ని ప్రజల వైపు నుంచి ఆ కష్టాన్ని అర్థం ఎలా చేసుకోవాలనేది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒకటి చెప్తా ఎవరికైనా పెద్ద కష్టం వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఎదురు కూడా నిలబడితే వాళ్ళ కష్టం సార్ విన్నప్పుడు సారు అంటే నేను చాలా దగ్గరగా ఉండేవాడిని కాబట్టి సార్ మనసులో ఏమనుకునేవాళ్ళు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఏ సీక్వెన్స్ ఉండేది కూడా నాకు అర్థమయ్యేది అందరూ అనుకుంటారు రాయలసీమ పెద్ద పెద్ద మీసాలు ఉంటాయి చాలా హార్ష్ అని సార్ ఎంత సాఫ్ట్ అంటే ఒక కష్టం చెప్పినప్పుడు అయ్యో పాపం ఇంత కష్టం వచ్చింది ఈయనకి అని అనుకుంటూ కళల్లో ఒక పదోత్సాని తెర కనిపించేది తడి దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఆలోచన ఇటువంటి వాళ్ళు రాష్ట్రంలో ఇంకెంత మంది ఉన్నారో అనేది రెండోది మూడోది ఇటువంటి కష్టం మళ్లీ రాష్ట్రంలో ఇంకెవరికి రాకూడదు దీన్ని సాచురేట్ చేయాలని నేను అనుకుంటాను ఇటువంటి ఆలోచనలు వల్లనే మన రాష్ట్రంలో ఎన్నో స్కీమ్స్ వచ్చాయి సార్ ఆలోచనలు అటువంటి ఆలోచనలు అంటే ప్రజల వైపు నుంచి ప్రజల కష్టం అర్థం చేసుకోవడం అంటే ఊరినే ప్రజల్ని కష్టాన్ని చూడడం ఒక రకం వాళ్ల వైపు నుంచి ఆ కష్టాన్ని అర్థం చేసుకోవడం ఆ ప్రాసెస్ లోనే మనకి ఎన్నో అసలు ఎవరు ఊహించినవి అంటే మన మేనిఫెస్టోలో పెట్టినవి కొత్త కొత్త అవసరాన్ని బట్టి అప్పటికప్పుడు నిర్ణయించినవి అటువంటిది ఆరోగ్యశ్రీ కూడా ఈ సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ నుంచి ఆరోగ్యశ్రీ పుట్టుకుని వచ్చింది అంటే సీఎం సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ నుంచి ఆరోగ్యశ్రీ పుట్టుకొచ్చినప్పుడు అంటే చాలా మంది ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన నాయకులంతా కూడాను ఆరోగ్యశ్రీ పథకం మాదేను మా ఆలోచన నుంచి రాజశేఖర రెడ్డి చెప్పింది అంటే ఎందుకు ఇప్పుడు ఆయన రిప్లై ఇచ్చిందానికి ఎవరు లేరు కాబట్టి సిద్ధంగా కానీ ఈ ఆలోచన ఎలా కనబట్ అయింది సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ నుంచి ఆరోగ్యశ్రీని విడదీయాలని కానీ ఆరోగ్యశ్రీ కొత్తగా పెట్టాలని ఆలోచన ఎప్పుడు వచ్చింది రాజశేఖర రెడ్డి గారికి ఇది ఇప్పుడు ఎవరైనా ఏదైనా చెప్పొచ్చు అండి కరెక్ట్ గా జరిగిన విషయం ఏంటంటే రోజు ముప్పై నలభై అప్లికేషన్స్ వస్తుండేది ఈ ప్రాసెస్ మేము ఫాస్ట్ గా ఎప్పుడైతే చేయడం మొదలు పెట్టాము రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చిన ప్రతి అప్లికేషన్ మీద అంటే ఏ రోజు ఆ
మన దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత ఎంతో కొంత సహాయం చేయాలని థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫార్టీ 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 ఫైవ్ థౌసండ్ అట్లా ఇచ్చేవాళ్ళం డిపెండింగ్ అండి వాళ్ళ వాళ్ళ స్టేటస్ కొంత దూరం వెళ్లిన తర్వాత ఒకసారి నేను ఒక స్టాటిస్టిక్స్ మొత్తం ఇచ్చిన వాళ్ళు ఎంతమంది దాన్ని తీసుకున్న వాళ్ళు ఎంతమంది అనేది ఒకసారి నేను స్టడీ చేశాను స్టడీ చేస్తే దాంట్లో మనం ఇచ్చిన వాళ్ళలో ఓన్లీ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంటే వాడుకుంటున్నారు అని నాకు అనిపించింది అంటే రిమైనింగ్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దే ఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఇట్ ఎందుకు ఇది అని అంటే మనం ఇచ్చిన అమౌంట్ వాళ్ళకి సరిపోవట్లేదు మిగతా అమౌంట్ వాళ్ళు దాన్ని ఖర్చు చేసే వాళ్ళ పరిస్థితి కెపాసిటీ సో దాంతో సార్తో ఒక రోజు అదే పబ్లిక్ లో అన్నా నేను సార్ ఇట్లా పరిస్థితి ఉంది మనం ఇచ్చినా కూడా వాళ్ళు చేయను అదేంటి ఎందువల్ల మనం ఇచ్చింది ఎందుకు చేసుకోవట్లేదు అని అంటే సార్ ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళకి ఒకసారి ఛార్జీలు కూడా ఉండవు బ్యాక్ వెళ్లేదానికి అంత కష్టంలో వస్తారు ఇక్కడికి అని అంటే ఇటువంటప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ ఉండాలి అనేది ఆ రోజు సార్ అన్న మాట దట్ ఈస్ ఆరోగ్యశ్రీకి ఒక నాందండి అక్కడ అక్కడి నుంచి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క స్టెప్ దాంట్లో సారు ఎన్నోసార్లు మీటింగ్ పెట్టమన్నారు సెక్రటరీస్ ని పిలిచేవాళ్ళు తర్వాత ఒకసారి ఏడు మంది సెక్రటరీలు ఏడు ఎనిమిది మంది అస్టిజర్ లాగా ఒకసారి అందరూ వచ్చారు మెడికల్ అండ్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ అందరూ ఆ రోజు వచ్చినప్పుడు ఆ జనరల్ పబ్లిక్ లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటినీ సారే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వాళ్ళకి చెప్పారు ఈయన కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉంది ఇటువంటి ఎంత సహాయం చేస్తే మనం సహాయం చేయగలము ఈయనకి హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉంది ఎంత సహాయం చేస్తే చేయగలం ఎట్లా చేయగలం దెర్ ఈస్ నో సిస్టమ్ సీఎం రిలీఫ్ అండ్ వీఆర్ డూయింగ్ బట్ ఒక సిస్టమ్ అని సిస్టమేటిక్ గా లేదు ఇది అనే విధంగా సార్ చాలాసేపు వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి దీనికి ఒక సరైన అంటే ఇన్సూరెన్స్ లాంటిది ఒకటి ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అని చెప్పారు అక్కడి నుంచి కూడా చాలా టైం పట్టింది ఆ ప్రాసెస్ చాలా టైం పట్టింది సో ఆ ప్రాసెస్ లో నేను కూడా ఒక ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఇన్ గెట్టింగ్ దట్ సో దాంట్లో ఆరోగ్యశ్రీ వచ్చి అంటే పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్లు ఇచ్చి సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ విధంగా చేద్దాము యశస్విని మోడల్ చేద్దాము లేకపోతే కర్ణాటక మోడల్ లేకపోతే అస్సాం మోడల్ ఇట్లా కొన్ని కొన్ని ప్రపోజల్స్ వచ్చాయి అవి కాకుండా ఇవి బయట నుంచి కాపీ చేసే కాకుండా మనకి ఏం అవసరం ఉంది మన రాష్ట్రంలో ఎటువంటి అవసరాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ప్రజలకి అనే విధంగా చూసుకుని రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి వైట్ రేషన్ కార్డు హోల్డర్ కి ఇస్తే బాగుంటుంది అనే ఆలోచన తోటి లార్జ్ స్కేల్ ఎకానమీస్ వల్ల ఈ ఇన్సూరెన్స్ కానీ ఉంటే విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది అంటే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి లాభం ఉండాలి హాస్పిటల్ కి లాభం ఉండాలి పేషెంట్ కి లాభం ఉండాలి గవర్నమెంట్ కి మంచి పేరు రావాలి అంటే విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ ఉంటేనే ఏ స్కీమ్ అయినా నాలుగు రోజులు నిలబడుతుంది అనే ఆలోచన సో దాని తర్వాత సారు అలా పేసాడని ఆ రోజు మనం ఆరోగ్యశ్రీ చేయబోతున్నాము అంటే ఒక మీటింగ్ లో అనౌన్స్ చేశారు మూడు జిల్లాల్లో చేస్తున్నాం అని చెప్పి అంటే ఒక ట్రయల్ ఒక ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ న్యూ థింగ్ న్యూ వేర్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి లేదు ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేదు ఆరు కోట్ల మందికి చేయడం అనేది ఒకటేసారి చేయడం అనేది చాలా రిస్క్ సో మూడు రీజన్ లో మూడు మహబూబ్ నగర్ శ్రీకాకుళం అనంతపురం మూడు జిల్లాలు అప్పటికప్పుడు అనౌన్స్ చేశారు మూడు నూట ముప్పై నాలుగు ప్రొసీజర్స్ అంటే సర్జరీస్ తోటి స్టార్ట్ చేశాము అండ్ ఇంకొకటి సెవెంటీన్ సెవెన్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఆ రోజుకి అది తొమ్మిది వందల నలభై ఆరు ప్రొసీజర్స్ అంటే సర్జరీస్ సర్జరీస్ అది ఆ విధంగా నెమ్మ నెమ్మదిగా వెళ్తూ ఆ రోజుకి ఆ సెవెంటీన్ జులై టూ థౌజండ్ ఎయిట్ కి రాష్ట్రం అంతటికి దాన్ని వ్యాపింపజేశారు సార్ ఆ చేయడం కూడా చాలా సిస్టమేటిక్ గా దానికి ఒక వింగ్ ఒకటి ఏర్పరిచి దాన్ని అంటే ఆరోగ్యశ్రీకి ఒక ట్రస్ట్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి చాలా సాఫ్ట్వేర్ ఒక టీసీఎస్ అనే పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ నుంచి ఒక సంస్థ నుంచి దానికి ఒక సాఫ్ట్వేర్ అన్ని అన్ని దానికి ప్రొవైడ్ చేసి దగ్గరగా ఉండి ఏ చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే సార్ దాన్ని అటెండ్ అయ్యి చిన్న మొదట్లో ఏదైనా సరే అంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు టీచింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అటువంటి చాలా వచ్చాయి నేను దగ్గర ఉండి చూసా అవన్నిటిని కూడా సార్ ఎంతో ఎంత ఫాస్ట్ గా అంటే టైమ్లీ దేశన్స్ వాటి వల్ల అది అలా నిలబడిపోయింది అది చెప్తున్నట్టు కిరణ్ కుమార్ గారు ఇనీషియల్ గా ఎంత ఉంటే హిక్అప్స్ ఉంటాయి డెఫినెట్ గా ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నప్పుడు దాంట్లో ఉండే కష్టాలు కానీ లేకుంటే దాన్ని ఎదురు ఎదుర్కోవడంలో చాలా కొంచెం కష్టం ఉంటుంది కానీ ఆటల్లో ఎప్పుడన్నా ఇది ఈ ప్రాబ్లం అయింది కానీ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ తో టైప్ చేయడం కానీ లేకుంటే ప్రభుత్వానికి కావాల్సిన ఫండ్ సఫిషియంట్ వస్తుందా లేదా ఎప్పుడున్నా ప్రాబ్లం కానీ డిస్కషన్ చేయడం కానీ జరిగిందా ఎందుకంటే ఎంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నప్పుడు ఎన్నో కోట్
ఎట్లా ఇంత మంచి స్కీమ్ అయిపోతుంది ఎలా అని అనుకుంటూ అనుకుంటూ ఒకరోజు సార్తో ఒక మాట అన్నారు సార్ ఫండ్స్ తగ్గిపోతున్నాయి ఎలా ఎలా చేస్తామని సార్ నన్ను అడిగారు నేనన్నాను పాంచ్ పైసా పర్ బోతల్ తీసుకుందాం సార్ అన్న ఏంటి మళ్ళీ చెప్పు అన్నారు పాంచ్ పైసా పర్ బోతల్ అంటే తాగే బాటిల్స్ మీద అంటే లిక్కర్ వీటి మీద ఒక ఐదు పైసలు తీసుకుంటే చాలా మందికి ఉపయోగం సార్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ సార్ ఫ్యూ సెకండ్స్ కూడా ఆలోచించలేదు ఒక్కసారి నా పక్క అట్లా చూశారు చూసి ఒక పని చేయగలం నువ్వు నీకు ఎంత అమౌంట్ వస్తుందో చూసుకో నీకు ఎంత అవసరమో చూడు ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందో చూడు ఆ అమౌంట్ ఎంత అవుతుందో క్యాల్కులేట్ చేసుకుని మనం అది దాంట్లో అంటే మీరు ఆ ఫైవ్ పైసా ఎంతైనా దాంట్లో తీసుకుందామన్నారు సో రెండు మూడు సార్లు మీటింగ్స్ పెట్టారు సారు ఆ ఐదు పైసలు అనేది ఒకటి మెటీరియలైజ్ చేశారు ఇప్పటికి కూడా ఆ అమౌంట్ వల్ల ఆరోగ్యశ్రీకి దిర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ సపోర్ట్ అంటే నేను ఇందాక మీకు చెప్పాను మొదట వన్ థర్టీ ఫోర్ ప్రొసీజర్స్ తో స్టార్ట్ చేసి నైన్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ చిల్లరకి వెళ్ళాం అంటే అక్కడ సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ లో ఉన్న అంటే సర్జరీస్ అన్నింటినీ కూడా ఐడెంటిఫై చేసి వాటిని కూడా ఆరోగ్యశ్రీలకు పుష్అప్ చేస్తాం ఆరోగ్యశ్రీలకు మాట్లాడేందుకు రెడీగా ఉన్నారు విశ్వ గారు నమస్తే అండి హలో హలో విశ్వ గారు నమస్తే అండి మాట్లాడండి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఇవాళ వేదికలో అతిథిగా ఉన్నారు మాట్లాడండి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నమస్కారం అండి విశ్వ గారు చెప్పండి హలో చెప్పండి విశ్వ గారు మీరు ఇప్పుడు పద్దెనిమిది సార్లు గెలిచారు కదా అండి చెప్పండి పద్దెనిమిది సార్లు పదిహేను సార్లు గెలిచారు కదండి ఓకే ఎలక్షన్స్ లో పదిహేను స్థానాల్లో గెలిచారు కదా అవునండి చెప్పండి పదిహేను స్థానాల్లో మీరు పర్ఫెక్ట్ గా చేయగలుగుతారా ఏం చేయగలరా అండి మీరు అడిగేది ఫీచర్ గురించి మాట్లాడండి ఈ పదిహేను ఈ పదిహేను కాన్స్టిట్యున్సీలో ప్రజలకి అందించగలని అందించగలరా అని మీరు అడుగుతున్నారు అనుకుంటా అంతేనండి అదే అనుకుంటాను అంతేనండి క్వశ్చన్ ఇందులో ఏమాత్రం అనుమానం లేదండి మాకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి లాంటి ఒక నాయకుడు మాకున్నారు ఆయన మాకు అందించిన ఒక వరవడి ఒకటి ఉంది ఇప్పుడు ఈ పదిహేను కాన్స్టిట్యున్సీలో ప్రజలకి ఏ లెజిటిమేట్ గా రావాల్సిన హక్కులు లాంటివి ఫండ్స్ కానీ బడ్జెట్ కానీ వీటన్నిటినీ మేము కూలంకషంగా తీసుకొని వీటి వీటి మీద ఖచ్చితంగా ప్రజలకు అందించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము మా ఎమ్మెల్యేలు అందరూ కూడా సీనియర్ ఎమ్మెల్యేలు వీళ్ళందరూ దేర్ ఆల్ ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఫర్ దీస్ ఫిఫ్టీన్ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఉన్న ప్రజలందరి కోసం వాళ్ళకి అవసరాలన్నింటినీ ఫైట్ చేసి తీసుకుంటామండి ప్రజలు చూపిస్తాం మరొక రెడ్డి గారు అండి దుబాయ్ నుంచి రఘు మాట్లాడేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు రఘు గారు నమస్తే అండి నమస్తే సార్ నమస్తే మాట్లాడండి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడండి నమస్తే కిరణ్ సార్ నమస్తే రఘు గారు సార్ థ్యాంక్ యూ మీకు ఎందుకంటే మీరు రాజశేఖర్ రెడ్డి దగ్గర ఉన్నారు కాబట్టి మీరు వాళ్ళ గురించి అన్ని కరెక్ట్ అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నారు కాబట్టి మీకు వాళ్ళ గురించి తెలుసు మీరు చెప్పారు అంటే దీని గురించి ఒక్కటి సాక్షి వాళ్ళకు వాళ్ళకు ఒక్క మాట మాట్లాడాలండి సార్ మీరు ఇప్పుడు సార్ దగ్గర ఉన్న దగ్గర వాళ్ళను ఇంకా తొందరగా రప్పించాలని నాది ఒక ఆకాంక్ష సార్ ఇంకా తొందరగా ఇంకా తొందరగా ఇదను అంటే ఈ వేదిక స్టార్ట్ చేసి కదా ఇంకా ముందు కూడా మీరు ఇంకా ఈ సార్ ఈ సారు అంటే రాజశేఖర రెడ్డి సార్ మధ్య ఉన్నవాళ్ళని ఇంకా ముందు రప్పించాలని ఆకాంక్ష సార్ డెఫినెట్ గా అండి తప్పకుండాను మీరు కిరణ్ కుమార్ గారి ప్రశ్న అడదలుచుకున్నారా లేదు సార్ ఇదే విషయం చెప్పాలని మీకు ఇదే విషయం చెప్పాలని చెప్పి నేను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ రవి గారు మీ ఓపీనియన్ తెలియజేసినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారికి దగ్గరగా ఉన్నవాడు ఇంత ముందు కూడా తీసుకురాలేదు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని తీసుకొచ్చినట్టుగా ఆయన చెప్పి అడుగుతున్నారు అనమాట డెఫినెట్ గా అంటే సార్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకం కింద ఇన్ని పథకాలు తొమ్మిది వందల చిల్లర ఆపరేషన్స్ గురించి తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆ నిధుల నిధుల సద్వినియోగం గురించి వాటికి తీసుకురావాల్సినటువంటి ఫండ్ ఎలా విధంగా చెప్తున్నారు మీరు సో ఇప్పుడు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ లో కూడా ఫండ్స్ అనేది ఫండ్స్ అనేది ఏ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నా కూడా కొంత ప్రాబ్లం ఉంటుందండి జనరల్ గా బడ్జెట్ వాటిలో నుంచి కానీ రాజశేఖర రెడ్డి గారి దగ్గర ఉన్నప్పుడు పక్కన ఉన్నప్పుడు అసలు ఆ భయం ఉండేది కాదు ఏదైనా సరే ఒకటి మంచిది ప్రజలకు మంచిది తీసుకుంటే దానికి ఎక్కడో దగ్గర నుంచి ఫండ్స్ వస్తాయి అనే ఒక ధైర్యం ఉండేది సో అదేవిధంగా ఇప్పుడు నేను చెప్పాను సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ 
అక్కడి నుంచి ఒక ఎక్సైజ్ దాంట్లో నుంచి ఐదు పైసల పర్ బాటిల్ అనుకుని దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుని తర్వాత చాలా కంఫర్టబుల్ గా అక్కడి నుంచి మనీ ఫ్లో అవుతుండేది తర్వాత సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ లో చేసే అసలు సార్ దగ్గరికి ప్రతి ఎమ్మెల్యే అందరూ వచ్చి అప్లికేషన్ తీసుకొచ్చి సార్ దగ్గరికి ఇవ్వడం ఏ చీఫ్ మినిస్టర్ కూడా అటువంటి పొజిషన్ అంటే అటువంటి అంటే అందరూ వచ్చి అడగడం అటువంటి వదులుకోవడానికి ఇష్టపడం కానీ ఏ పార్టీ వాళ్ళు వచ్చినా ఎవరు వచ్చినా కానీ సార్ ఇంకా ముందుకు ఆలోచించి ఇది ఎవరికైనా సరే వాళ్ళ హక్కు కావాలి ఎవరో ఒక ఎమ్మెల్యే దగ్గరికి వచ్చి అడగాల్సిన అవసరం ఉండకూడదు దీన్ని ఒక సిస్టమేటిక్ గా చేసేస్తే అంటే నా దగ్గరికి రావాల్సిన అవసరం లేదు దిస్ షుడ్ బి వాళ్ళ వాళ్ళ హక్కు అంటే ఎక్కడైనా ఉండని ఏ కారణాల్లో ఉండని ఏ క్యాస్ట్ అయినా ఉండని వాళ్ళకి ఎమ్మెల్యే అందుబాటులో ఉండని లేకపోయినా సరే ఆ ఆలోచన నుంచి వచ్చింది ఆరోగ్యశ్రీ సో దాని ప్రకారం స్టేట్ గా అసలు ఇంకా ఎమ్మెల్యే దగ్గరికి రాకుండా అయిపోయినారు అప్పుడు దాకా ఎమ్మెల్యేలకు ఆలోచన ఎలాగుండేదంటే ఏ పని అయినా కాకపోయినా ఈ పది కాగితాలు తీసుకుపోతే సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ అయిపోతే నా ప్రజలకు చేసిన సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుందని సో ఇది రెగ్యులర్ గా ఎమ్మెల్యేలందరూ వాళ్ళందరూ తీసుకొచ్చే వాళ్ళు వాళ్ళకు కూడా ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండేది ఓకే సార్ మరి కాల్ తీసుకుని సార్ మళ్ళీ మాట్లాడదాం షేక్ అలీబా కోవిడ్ నుంచి మాట్లాడేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు అలీబా గారు నమస్తే అండి హలో అలీబా గారు నమస్తే నమస్తే సార్ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు నమస్తే సార్ నమస్తే అలీబా గారు నమస్తే సార్ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు నమస్తే అలీబా గారు అడగండి మనము పదిహేడు మంది మా సంఖ్య ఉంది సార్ ఎమ్మెల్యేలు నమస్తే నమస్తే చెప్పండి పదిహేడు మంది మన సంఖ్య ఉంది సార్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పక్షపు ఎమ్మెల్యేలు ఇప్పుడు అసెంబ్లీలో కూర్చొని రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఏ విధంగా సత్యారా ఏమి కథ అని ఒక బ్లాక్ బాక్స్ ఉంది ఆ బ్లాక్ బాక్స్ ఇంతవరకు చేర్చలేదు మీరు ఇప్పుడు పదిహేడు మంది మా సంఖ్య ఉంది కూర్చొని అసెంబ్లీలో కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి కు సొక్క పట్టుకుని నిలదీసి ఈ హత్య ప్రయత్నమా ఆక్సిడెంట్ ఏమి ఇది అని ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఇప్పుడు మా పార్టీ సంఖ్య పెరిగింది కాబట్టి అసెంబ్లీలో ఖచ్చితంగా కొట్టాలా సార్ మనము శివ మలేష్ నుంచి రెడీగా ఉన్నారు మాట్లాడేందుకు శివ గారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి అడగండి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు వేదికలో అతిథిగా ఉన్నారు మాట్లాడండి హలో శివ గారు చెప్పండి నమస్తే సార్ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు నమస్తే అండి ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు వైఎస్ జగన్ చేసిన దానికి సానుభూతి సానుభూతి చెప్తున్నారు చెప్పండి ఇప్పుడు మరి ఇంతకుముందు మరి వైఎస్ జగన్ గారు కడపలో ఐదు లక్షల ఓట్ల మధ్య గెలిచారు విజయం గారు అరవై వేల ఓట్లతో గెలిచారు అప్పుడు ఏ సానుభూతి పని చేసింది మరి విజయ చర్మరా ప్రచారం కూడా చేయలేదు అంతనే శివ గారు ఇంకేమైనా ఉందా ఓకే అలీబా గారు ముందు ఒక క్వశ్చన్ వేశారు ఇది యాక్చువల్ గా బ్లాక్ బాక్స్ దీంట్లో వాయిస్ దీని గురించి అడిగారు అది హత్యన ఏంటి అసెంబ్లీలో మన దగ్గర ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు అందరూ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి షర్ట్ పట్టుకుని గట్టిగా అడగాలని దీని గురించి నేను ఒక మాట చెప్పాలనుకుంటున్నాను రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు అంతటి చీఫ్ మినిస్టర్ అంత పెద్ద పర్సనాలిటీ ఇంత పెద్ద రాష్ట్రానికి ఒక చీఫ్ మినిస్టర్ గా ఉన్నప్పుడు ఆయన రచ్చబండ కార్యక్రమానికి వెళ్తూ ప్రజల కోసం వెళ్తూ చనిపోయినప్పుడు అది యాక్సిడెంటా లేకపోతే వేరే ఇంకేదైనా కుట్ర ఉన్నదా అనేది ఖచ్చితంగా ప్రజలకి చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఈ గవర్నమెంట్ కి స్టేట్ గవర్నమెంట్ కి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి చెప్పి తీరాలండి అంటే ఇప్పుడు ప్రజలకి ఒక అనుమానం ఉంది అనుమానం నివృత్తి చేయాల్సిన బాధ్యత వాళ్ళది ఎందుకంటే ఈ అనుమానం నివృత్తి చేయకపోతే ఈ అనుమానం ఎప్పటికీ ఉండిపోతుంది అందుకని ముప్పై నిమిషాల్లో ఎన్ని ఎన్ని నిమిషాలు దాంట్లో వాయిస్ రికార్డర్ అయి ఉండాలా దాంట్లో ఆరున్నర నిమిషం మాత్రమే ఎందుకుంది దాంట్లో రాజశేఖర రెడ్డి గారు వాయిస్ వినిపించి ఆ క్లారిటీ ప్రజలకి ఇవ్వకపోతే ఎప్పటికైనా ప్రాబ్లం అవుతుందండి ఇది దీని గురించి ఖచ్చితంగా నా నమ్మకం ఏంటంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ గాని స్టేట్ గవర్నమెంట్ గాని వాళ్లకే వాళ్లే మరలా ఒకసారి దర్యాప్తు చేయించి ప్రజలకి ఆ అనుమానాన్ని నివృత్తి చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నానండి మరొకరు సానుభూతి కనుక ఉండి ఉంటే గతంలో కడప ఎలక్షన్ జరిగినప్పుడు ఐదు లక్షల మెజార్టీతో ఏ విధంగా జగన్ గారు గెలుస్తారు అలాగే విజయమ్మ గారు కూడా అరవై పైచిలకు మెజార్టీతో ఇలా గెలవగలిగారు శివ గారు మీరు అడిగింది చాలా మంది ఇక్కడంతా హైదరాబాద్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 
ప్రతిపక్షంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఓడిపోయిన తర్వాత అంటున్న మాటలండి ఇవి ఇవి యాక్చువల్ గా ఎలక్షన్ ముందే నీల్సన్ వాళ్ళు సర్వే చేసినప్పుడు కూడా అంటే ఎలక్షన్ ఇంకా మూడు నెలలు ఉన్నాయి అప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఇంకా అరెస్ట్ కూడా చేయలేదు ఆ రోజు ఇచ్చిన రిజల్ట్స్ ఆ రోజు ఇచ్చిన సర్వే రిజల్ట్స్ కూడా సేమ్ ఉన్నాయి అంటే ఇది వీళ్ళు అంటే ఓడిపోయిన తర్వాత ఏదో ఒక రీజన్ చెప్పాలి కాబట్టి చెప్పే విధంగా ఉంది తప్ప ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని జైల్లో పెట్టిన దాని వలన లేకపోతే అందరు చెప్పే విధంగా విజయమ్మ గారు వచ్చారు రోడ్డు మీదకు వచ్చారు ఆయన డాటర్ వచ్చారు వీళ్ళందరూ తిరిగిన దాని వల్ల ఓట్లు ఎక్కువ వచ్చినాయి అనేది కాదండి ప్రజలు పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్నారు ఇక్కడంతా పెద్ద కుట్ర జరుగుతుంది ఈ రాష్టంలో అందుకని ప్రజలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వైపు ఆలోచించారు మళ్లీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆ రోజుల్లో ఉన్న స్కీమ్స్ అదే ప్రభుత్వాన్ని తెచ్చుకోవాలని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని సీఎం చేసుకోవాలని ఈ ఈ ఫలితాలు ఇచ్చారండి ఇది ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక కళ నీళ్ల వల్ల వచ్చిన లేకపోతే సానుభూతితో వచ్చిన విజయం కాదండి సానుభూతితో వచ్చిన అయితే ఇటువంటి పర్సంటేజ్ రాదండి ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఓట్లు పోలేని ఓట్స్ లో ఇది నార్మల్ విజయం కాదండి దీనివల్ల రేపు ఫ్యూచర్ లో ఇది చాలా కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది మన ప్రభుత్వం అంటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం లోకి వస్తుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సీఎం అవుతారు అప్పుడు మళ్లీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు పథకాలని వస్తుంది సార్ మస్కట్ నుంచి సంపత్ మాట్లాడేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు సంపత్ గారు నమస్తే అండి సంపత్ గారు నమస్తే అండి నా పేరు సంపత్ గారు అండి సపన్ 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 గారు నమస్తే అండి హలో కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు అండి ముఖ్య అతిథిగా ఉన్నారు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు నమస్తే సపన్ గారు మస్కట్ నుంచి చెప్పండి హలో చెప్పండి సపన్ రెడ్డి గారు కంగ్రాచులేషన్ అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ అడగండి ఎన్నికల్లో మా అమ్మ గారు మా నాన్న గారు అందరూ మీకు ఓట్ వేస్తారండి చెప్పండి హలో హలో అడగండి సపన్ గారు మీ ప్రశ్న అడగండి అది కేవలం ఎందుకంటే మీ మీద నమ్మకం మీద మీరు ఎప్పుడు మా నమ్మకాన్ని ఒమ్ము చేయని చెప్పే ఇది ఓకే అండి ఇంకేమన్నా అడిగి తెచ్చుకున్నారా అవునండి మీరు ఇప్పుడు పార్టీ పెట్టారు కదా మీరు పార్టీ పెట్టినందు వల్ల ప్రజలు ఏం తెలియజేసుకున్నారు అదొకటి ఒక క్వశ్చన్ అండి ఇంకేమన్నా క్వశ్చన్ ఉందండి దీంట్లో దీంట్లో స్ట్రైట్ అండ్ ఆన్సర్ దెర్ ఇస్ నో కన్ఫ్యూజన్ లేదు అంబిగ్యూటీ లేదు పార్టీ పెట్టిన దానికి కారణం ఏంటంటే పూర్తిగా రాజశేఖర రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం మన రాజన్న గారి ప్రభుత్వం మళ్లీ ప్రజలకు అందించాలని ఆ రోజుల్లో ఉన్నవి అదే విధంగా ఆ రోజుల్లో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ప్రజలకు అందించినవి అంటే చెప్పినవి చెప్పనివి చాలా అందించారు అవి అన్నింటినీ పూర్తిగా మళ్లీ ప్రజలకు అందించడం ఇది ఏకైక లక్ష్యం అండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా చెప్తున్నారు ఇవి ఎన్నోసార్లు చెప్పారు కృష్ణ దుబాయ్ నుంచి రెడీగా ఉన్నారు మాట్లాడేందుకు కృష్ణ గారు నమస్తే అండి హలో కృష్ణ గారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి కృష్ణ గారు నమస్తే కృష్ణ గారు థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు నాకు ఓకే కృష్ణ గారు మీ కాల్ కొద్దిగా సరిగా వినిపించట్లేదు కొద్దిగా కట్ అవుతుంది ఏమనుకుంది దయచేసి బట్ మీరు అడిగినంత వరకు అయితే సానుభూతి ఏ విధంగా పనిచేసింది సానుభూతి లేనప్పుడు అని చెప్పేసి మార్త మాత్రం అర్థమైంది అదే ఇంత ఇంతకు ముందు కూడా సానుభూతి గురించి నేను మాట్లాడడం జరిగిందండి ఇది ఖచ్చితంగా సానుభూతి వల్ల వచ్చిన రిజల్ట్స్ కాదండి ఇది ప్రజలు రాజన్న రాజ్యం కావాలని కోరుకుంటున్నారు కుట్రల్ని పూర్తిగా తిప్పి తిప్పికొట్టారండి మరొక రెడీగా ఉన్నారండి మహమ్మద్ హకీం సౌదీ అరేబియా నుంచి మాట్లాడేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు హకీం గారు నమస్తే అండి హకీం గారు నమస్తే హకీం గారు హకీం గారు మీ ప్రశ్న అడగండి 
సౌండ్ ఎక్కువ ఉంది సారీ ఆ మీరు వాల్యూమ్ తగ్గించి దయచేసి మీరు వాల్యూమ్ తగ్గించి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడండి ప్లీజ్ మీ ప్రశ్న అడగండి మీ ప్రశ్న రెడ్డి గారితో మాట్లాడుతున్నాను చెప్పండి హకీం గారు చెప్తాను సార్ మీరు కొద్దిగా ఏంటంటే వేదిక మొదలు పెట్టి గానీ మీరు మెయిన్ గా మీరు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి రోజు వస్తున్నారు వేదిక గానీ వార్త మీద కోపం ఉన్నా రోజు డబ్బులు నాలుగు ఫోన్లతో కొడతానండి ఈ పబ్లిక్ లో కూడా రాక ల్యాప్టాప్ లో కూడా కొడతాను ఏది మన జగన్ గారికి ముందు కూడా ఆయన జైల్లో పెట్టక ముందు కూడా ఇరవై ఎనిమిది అని చెప్పి ఇరవై ఐదునే జైల్లో పెట్టకపోతే కూడా ఆ రోజు కూడా పగల పోజ్ చేశా ఇండియాకి ఓకే నో ప్రాబ్లం మనీ నో ప్రాబ్లం ఇది ఒకటి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సార్ చెప్పండి సార్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సార్ అడగండి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు నమస్తే అడగండి సార్ ఒకటి అండి మన ఇండియాలో సౌదీ ప్రభుత్వాన్ని పెడితే బాగుండదు అంటారా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ లో నాకు ఇరవై ఐదు ఏళ్ల నుంచి ఇక్కడ పని చేస్తున్నాను సొంత కంపెనీ ఐదు ఏళ్ళు నుంచి పెట్టుకుని చేసుకున్నానండి ఇరవై ఏళ్ళు ఒకే పార్టీ నమ్ముకున్నా నేను పని చేసుకున్నట్టు కంపెనీలో పనిచేశానండి ఓకే ఆయన బ్రిటిష్ ఆయన 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 ఎంజీ పని చూసుకుంటానండి చేసుకున్నాను ఇంకా రెండో క్వశ్చన్ ఏంటండి సురేష్ కుమార్ రెడ్డి గారు రెండో క్వశ్చన్ అడగండి హకీం గారు ఇప్పుడు సోనియా గారు ఇప్పుడు లక్ష కోట్లు అంటే పెద్ద ఈజీగా అండి కాదండి వేల కోట్లు బిలియన్ కోట్లు వాళ్ళ దేశంలో ఉన్న భూపేశ్వరి అని ఎవరు ఇస్తారు ఇప్పుడు బిలియన్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి అనుకో బిలియన్స్ అంటే ఇక్కడ సింపుల్ అనుకోండి ఈ సౌదీ అరేబియా అనేది ఎక్కడ చేస్తే లేదు ప్రపంచంలో ఇప్పుడు సౌదీ అరేబియాలో ఫుడ్ ఉంది మన్మోహన్ సింగ్ ఇరవై అక్కడికి చేస్తాడు ఆయన గుర్తుంచుకుంటారు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఈ అన్ని ఎకానమిక్ లో ఎవరు ఎవరు ఏం చేయట్లేదు ఇక్కడ గుంటూరు జిల్లాలో మమ్మల్ని సన్నిహితున్నారు మేము ముస్లిమ్స్ అయినా కానీ ఫస్ట్ తెలివి ముప్పై మూడు ఏళ్ళకి మాకు తెలిసిన కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి బయట పెట్టి ఫస్ట్ టైం మేమండి ఏంటి సార్ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు హకీం గారు మీరు ప్రశ్న హకీం గారు మీరు హకీం గారు మీ కన్సర్న్ మేము అర్థం చేసుకుంటున్నాము ప్రశ్న కాస్త క్లుప్తంగా ఉంటే అతిథికి అర్థం అవుతుంది ఎందుకంటే చాలా మంది కాలేజ్ కూడా ఇంకా వెయిట్ చేస్తున్నారు సహజమంత్ వరకు మీ సమాధం నుంచి ప్రయత్నిస్తారు మరో కాలం చూద్దాం సార్ శ్యామ్ అబుదాబ్ నుంచి రెడ్డిగా ఉన్నారు శ్యామ్ గారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి నమస్తే అండి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడండి నమస్తే కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు నమస్తే శ్యామ్ గారు మీరు ఇందాక విదేశాల్లో టాలెంట్ ని బట్టో లేకపోతే క్వాలిఫికేషన్ బట్టి నమస్తే అండి క్వాలిఫికేషన్ బట్ట విదేశాల్లో ఉంది వాళ్ళు ఇలాగ మన ప్రాంతం గురించి చెబుతున్నారు మన ప్రాంతం కాదండి అది విదేశాల్లో ఉన్న వాళ్ళ ప్రాంతం కూడా అదే అవునండి బాధ్యత తోటి వాళ్ళు అడుగుతున్నటువంటి మన ప్రాంతం అంటే ఎవరిది అందరిదీని కరెక్ట్ అండి వాళ్ళ ప్రాంతం గురించి కూడా వాళ్ళు ఎంతో బాధ్యతతో ఉంటుండు ఉంటూ కూడా విదేశాల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇండియన్స్ గానే ఉంటున్నారు తప్ప విదేశాల్లో విదేశీయుడిగా లేరండి శ్యామ్ గారు ఒక పాయింట్ అండి రెండోది ఏంటంటే మామూలుగా మన అందరం కూడా మన వైఎస్ఆర్ పార్టీ విషయంలో ప్రతి ఒక్కరు కృషి చేస్తున్నది ఏ దేశం ఉన్నప్పుడు కూడా ఆ పార్టీలో మీరు రాజశేఖర రెడ్డి గారికి అంతకాలం కలిసి పనిచేయడం చాలా గొప్ప సంగతి అటువంటి మహా వ్యక్తితో మీరు గడిపిన రోజులు కూడా మీకు చాలా అదృష్టం అయితే మేము దూరం ఉన్నప్పటికీ మేము ఆయన మీకు మీ దగ్గరలో ఎంత ప్రేమించారో తెలియదు కానీ మేము దూరంలో ఉండి కూడా ఎంతో ఎక్కువగా ప్రేమించాం కారణం ఏంటంటే ఆయనలో ఉన్న టాలెంట్ ఆయన ప్రజలకు చేస్తున్నటువంటి సేవ ఏమండి అంతేత మేము ఎంత దూరం ఉన్నప్పటికీ కూడా మేము మీలో ఒకరిగా మీలో దగ్గరగా ఉంటున్న వాళ్ళం అనేది మీరు ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలని మా కోరిక రైట్ థ్యాంక్ యూ శ్యామ్ గారు మీ యొక్క చాలా మంది శ్యామ్ గారు మీరు మరో కాలం తీసుకుంటున్నారు మాట్లాడారు సార్ ఇంకొక కాలం తీసుకుంటారు కోవిడ్ నుంచి కడప సీను కోవిడ్ నుంచి రెడీగా ఉన్నారు మాట్లాడేందుకు సీను గారు నమస్తే అండి నమస్తే సార్ బాగున్నారా ఫైన్ అండి కిరణ్ కుమార్ గారితో మాట్లాడండి ఓకే సార్ కిరణ్ కుమార్ గారు నమస్తే శ్యామ్ గారు శ్రీనివాస్ గారు కడప శ్రీనివాస్ చెప్పండి సార్ బాగున్నారు సార్ బాగున్నారండి చెప్పండి మీరు ఎలా ఉన్నారు మేము బాగున్నాం సార్ ఇక్కడ లాస్ట్ నిన్న ఫ్రైడే రోజు కొన్ని వేల మందితో అద్భుత అద్భుతంగా ఒక ఎక్కడ ప్రపంచంలో ఒక అమెరికా తర్వాత అమెరికా కన్నా ఎక్కువగా మేము ఇక్కడ మన వైఎస్ఆర్సిపి జరిగిన పదహైదు ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఒక ఎంపీ కానీ ఇక్కడ కోవిడ్ లో అద్భుతంగా చేశాను అనమాట ఎంతో మంది అభిమానులు ఉన్నారంటే కోవిడ్ లో నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో కనీసం టూ ఫార్టీ సీట్లు ఖచ్చితంగా మనకు వచ్చేదానికి మేము ఇక్కడి నుంచి పూర్తిగా మేము సపోర్ట్ చేస్తాము మా బంధువులు కానీ మా రిలేటివ్స్ కానీ మా ఫ్రెండ్స్ కానీ టోటల్ గా ఎంత మంది అయితే ఉన్నారో అందరము కృషి చేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి సార్కి ఖచ్చితంగా
ఇంకా సార్ కూడా చాలా కష్టపడ్డారు దీని కోసం లాస్ట్ టైం ఇక్కడ కోయిట్కి వచ్చినప్పుడు కూడా సో మా మెంబర్స్ కూడా అదే పనిగా కోయిట్ నుంచి ఇక్కడికి మన రాజంపేట కోడూరు రాజచోటి ఇక్కడంతా మా ఇక్కడ కోయిట్ నుంచి అదే పని అక్కడికి వచ్చారు సార్ ఒక మా కమిటీ మెంబర్స్ ఇక్కడ నుంచి ఒక ఫైవ్ సిక్స్ పీపుల్ కూడా అక్కడికి వచ్చారు దాంట్లో ఒక లియా సనేష్ కూడా ఒక తను మెయిన్ మాకు ఇక్కడ ఉన్నాడు అతను కూడా ఇన్ఛార్జ్గా అతను కూడా వచ్చాడు చాలా బాగా చేస్తున్నాము టూ థౌజండ్ టో ఫోర్టీన్ లో కూడా పూర్తిగా మేము సపోర్ట్ చేస్తాం సార్ రైట్ థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్ గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్ గారు మీ అభిమానానికి ధన్యవాదాలు మీతోటి మీ పక్కన ఉన్న రియాజ్ వీళ్ళందరికీ కూడా మా ధన్యవాదాలు చెప్పండి తర్వాత ఇందాక శ్యామ్ గారు ఒక మాట అన్నారు మేము కూడా ఇదే ప్రాంతానికి చెందిన వాళ్ళం నేను మాటల్లో ఏదైనా తేడా కనిపించిన ఉంటే నన్ను క్షమించండి కానీ నా ఉద్దేశం అది కాదండి మీరందరూ మన రాష్ట్ర ఇక్కడి నుంచి ఎంతో తెలివి గల ఇంటెలిజెంట్ ఇంటెలెక్చువల్ పీపుల్ ఎక్కడెక్కడో ఉండి అక్కడ సంస్కృతిని కూడా అర్థం చేసుకుంటూ అక్కడ ఉండి అక్కడ ఉండి ఇక్కడ విషయాలు కూడా అంటే నేను అనేది ఇది మాది అని నేను అంటలేదు మీరందరూ కూడా అందరూ మన మన దేశస్తులే నేను దీంట్లో ఏమాత్రం అంటే ఎటువంటి అర్థం వచ్చిందో నాకు తెలియదు నేను మాట్లాడిన దాంట్లో బట్ రియల్లీ ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ దేర్ మీరు కానీ హర్ట్ అయ్యి అంటే ఐఎమ్ సారీ కానీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు పక్కన నేను ఉండడం నిజంగా మీరు చెప్పిన విధంగా నేను చాలా అదృష్టవంతుడినండి రాజశేఖర రెడ్డి గారితో ఐదు సంవత్సరాలు పనిచేయడం అనేది మామూలు విషయం కాదండి నేను సార్ పక్కన ఉండి ఎన్నో తెలుసుకున్నాను ఆ విషయాలన్నీ ఏదో నాకు తెలిసిన కొన్ని విషయాలు మీ అందరితో షేర్ చేసుకుందాం అని ఇక్కడికి వచ్చాను థ్యాంక్ యూ శ్యామ్ గారు శ్యామ్ గారు చెప్పిన మాట ఒక భాగంగా విదేశాల్లో ఎవరు చేసినా కూడా బాధ్యతతో తమ పనులు చేస్తారు బాధ్యత చేసినందు వల్లే అక్కడ ఉన్నత ఉన్నత పదవుల్లో కానీ ఉన్నత స్థాయిలో కానీ దేశాలు తీసుకెళ్లగలమన్న ఒక మాట కూడా ఆయన అన్నారు అంటే ఏ దేశంలో అయినా ఎందుకంటే ఇప్పుడు అమెరికా గురించి మనం మాట్లాడినామంటే అక్కడ అంతా అమెరికా అంటే ఒక కంట్రీ అంటే లేదు అందరూ విదేశాల నుంచి అక్కడ వెళ్లి స్థిరపడిన వాళ్లే అమెరికా అగ్రరాజ్యంగా వెలుగున్న దేశంలో ముఖ్య పాత్ర బికాస్ ఇక్కడి నుంచి అంత ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్ అక్కడికి వెళ్లారు ఆ కంట్రీస్ ని అన్నింటినీ కూడా అదే విధంగా నాకు తెలుసు అక్కడి నుంచి ఈ ప్రాంతం మీద ఎంత అభిమానం తోటి అక్కడి నుంచి ఫండ్స్ ఇక్కడికి పంపించి అంటే ఈ ఈ ప్రాంతాన్ని కూడా ఎంతో బాగా వృద్దిలోకి తీసుకురావాలని తపన పడే ఎన్ఆర్ఐ ని కూడా మేము రోజు రెగ్యులర్ గా మాట్లాడుతుంటాము మన ఎన్ఆర్ఐ వింగ్ వెంకట్ గారు కూడా నాతో చాలా విషయాలు చెప్తుంటారు అక్కడ ఉండే వాళ్ళ తపన ఎలా ఉంటుంది అనేది థ్యాంక్ యూ శ్యామ్ గారు సార్ కిరణ్ గారు మొత్తం ఇప్పుడు తీసుకొచ్చిన ఆరోగ్యశ్రీ గానీ వన్ జీరో ఫోర్ వన్ జీరో ఫోర్ కూడా సిమిలారిటీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేకుంటే వన్ జీరో ఫోర్ లో తీసుకొచ్చినప్పుడు దాన్ని డివైడ్ ఏ విధంగా చేశారు అంటే వన్ జీరో ఎయిట్ లోంచి ఆరోగ్యశ్రీ పథకం నుంచి డివైడ్ చేసిన వాటి ఉన్నాయి కాదండి ఇవన్నీ వేరే వేరేగా వచ్చాయి సీఎం రిలీఫ్ అండ్ వేరే ఆరోగ్యశ్రీ వేరే వన్ జీరో ఎయిట్ వేరే వన్ జీరో ఫోర్ కూడా వేరే వన్ జీరో ఎయిట్ అంటే ఎమర్జెన్సీ ఎమర్జెన్సీకి సంబంధించి ఎమర్జెన్సీకి అందరికీ తెలుసు కోయి 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 వచ్చి పదిహేను నిమిషాల్లో ప్రజలను ఆదుకునేది అది వన్ జీరో ఫోర్ అనేది ఇట్ ఈస్ స్లైట్లీ డిఫరెంట్ అండి అది ఫిక్స్డ్ డే క్లినిక్ అంటారు అంటే ఒక గ్రామానికి ప్రతి నెల ఒక పర్టికులర్ డేట్ ఆ రోజు వచ్చి ఆ గ్రామంలో ఉన్న మహిళలు వృద్దులు వీళ్ళని చెకప్ చేసి రాజశేఖర రెడ్డి గారు అనేవాళ్ళు ఎవరికైనా హార్ట్ అటాక్ కానీ పెరాలసిస్ కానీ వచ్చి ఉంటే మన ప్రాంతాల్లో అంటే విలేజెస్ లో చాలా మంది వాళ్ళ లైఫ్ టైమ్ లో ఎప్పుడు బీపీ చూపించుకుని ఉండరు ఆ కారణం వల్ల వాళ్ళకి పెరాలసిస్ హార్ట్ అటాక్ వస్తుంటాయని ఛాన్స్ అలా అనేవాళ్ళు సో ఇప్పుడు ఆ వన్ జీరో ఫోర్ అక్కడికి వెళ్లి వాళ్ళని టెస్ట్ చేసి వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసి అంటే తర్వాత వాళ్ళకి ఆ నెలకి సరిపోయే మందులు అంటే బీపీ షుగర్ ఇటువంటి రెగ్యులర్ గా వేసుకోవాల్సిన మందులు వాళ్ళకి ఇవ్వడం అనేది వన్ జీరో ఫోర్ బాధ్యత అండి ఈ మూడు ఇవి ఇది ఫ్యూచర్ లో ఇంకా దీన్ని ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలా అసలు ఆరోగ్యశ్రీ వీటినన్నింటినీ ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలా అనే ఆలోచన కూడా ఆ రోజుల్లో ఉండేది ఆ రోజుల్లో అంటే ఇప్పుడు నేను అనుకోవడం ఈ మూడుని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తూ ఇప్పుడు మన మన రాష్ట్రంలో నేను ఒకటి దగ్గరగా అబ్జర్వ్ చేసింది ఇప్పటికి కూడా ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీస్ లేవండి ఎక్కడో చెట్టు కిందనో గుడిసెల్లోనో ఎక్కడో ఇళ్లలోనో ఇప్పటికీ ఉమెన్ డెలివరీస్ ఇవన్నీ ఎక్కడో హాస్పిటల్ లో జరగాల్సినవి ఎంతో అంటే ఎంతో కేర్ఫుల్ గా చేయాల్సినవి దీనివల్ల చనిపోయే ప్రాణాలకు ప్రమాదం చాలా చాలా చూసి దీని గురించి ఆలోచించినప్పుడు నాకు అనిపించేది అంటే సారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు నుండి అది కూడా అయిపోయి ఉండేది వన్ జీరో ఎయిట్ వన్ జీరో ఫోర్ ఆరోగ్
డెలివరీ టైం కి వన్ జీరో ఎయిట్ తీసుకుని వెళ్లి ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా డెలివరీ చేయించి ఒక గ్రీన్ కార్డ్ లాంటిది ఆ చెల్లి గాని ఇస్తే అంటే ఏ గ్రూప్ అంటే బ్లడ్ గ్రూప్ ఏంటి పేరేంటి ఇవన్నీ పర్టికులర్స్ అన్ని ఇచ్చి ఏ వ్యాక్సిన్స్ ఏ ఏ రోజు వేయాలి ఈ పర్టికులర్స్ అన్ని కార్డ్ ద్వారా ఇచ్చేస్తే తర్వాత నుంచి వన్ జీరో ఫోర్ వన్ జీరో ఫోర్ అంటే మళ్లీ కావాల్సిన వ్యాక్సినేషన్ వ్యాక్సినేషన్ మళ్లీ కంటిన్యూ ఎవరీ మంత్ గానీ చేస్తూ ఈజీ ఫీజిబుల్ గా ఉండేది అప్పుడు ఏమవుతాయంటే ఇవన్నీ ఇంటిగ్రేట్ చేసిన దాని వల్ల ఈ బర్త్స్ ఈ వ్యాక్సినేషన్స్ ఇవన్నీ ప్రాపర్ గా అయిన తర్వాత అయిన దాని వల్ల హెల్దీ సొసైటీ ఒకటి ఆస్కారం ఉండే అంటే మరో కాల్ తోటి అబుదాబీ నుంచి నర్సయ్య రెడీగా ఉన్నారు మాట్లాడేందుకు నర్సయ్య గారు నమస్తే అండి నమస్తే సార్ నమస్తే కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడండి నమస్తే కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు నమస్తే నర్సయ్య గారు సార్ మేము మీ సీఎం వైఎస్ఆర్ ఉన్నప్పుడు మా అబ్బాయికి ఆరోగ్యం బాగాలేకపోతే సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ నుంచి మాకు నలభై వేలు వచ్చిన ఇస్తారు చెప్పండి వినిపిస్తుందండి రాజశేఖర రెడ్డి గారు మీకు నలభై నలభై వేలు శాంక్షన్ చేశారు వైఎస్ఆర్ అభిమానులం అండి మీరు పదిహేను సీట్లు గెలుచుకున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది అయితే ఒక విషయము వీళ్ళందరూ ఏమంటున్నారంటే ఇది ఒక పాల పొంగు లాంటిది అని ఈ లగా పార్టీ గారు కానీ వీళ్ళు అనుకోదు ఫస్ట్ వైఎస్ జగన్ కడపల గెలిచినప్పుడు అదే మాట అన్నారు తర్వాత అది పాల పొంగు కాదని చెప్పి మన ఇక్కడ ఇంకో ఎలక్షన్ లో మన ఈయన ఈయన నల్లపేడి శ్రీవాసులు డైరెక్టర్ ఆయన గెలిచినప్పుడు అట్లా మెజార్టీ వచ్చినప్పుడు అట్లా అన్నారు మళ్ళీ ఇప్పుడు గెలిచినప్పుడు ఇట్లా అన్నారు వీళ్ళు ఎంత అనుకుంటా పోయినా గానీ వాస్తవంగా చెప్పాలంటే ఇది ఒక రకంగా ఇది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ కు ఇది ఒక మంచి సంకేతము భవిష్యత్తు జగన్ గారి పార్టీకి ఉన్నాయని మేము నమ్ముతున్నాం సార్ థ్యాంక్ యూ నర్సయ్య థ్యాంక్ యూ నర్సయ్య గారు మీరు చెప్పింది అక్షాల నిజమండి ఇది పాల పొంగు లాంటిది కాదు ఏదో టెంపరీ ఫినామినా కాదు ఇది ఆరంభం మాత్రమే ఇంకా జరగాల్సింది చాలా ఉంది ఇది ఆరంభం మాత్రమే మనకి అత్యధిక మెజారిటీతో మన రాష్ట్ర ప్రజలు మళ్లీ వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీని అంటే ప్రభుత్వంలో తీసుకువచ్చి మళ్లీ రాజశేఖర రెడ్డి గారి పథకాలన్నింటినీ తీసుకుని వస్తారని పూర్తిగా పూర్తిగా నమ్మకంగా ఉండొచ్చని నేను మీకు చెప్తున్నాను నర్సయ్య గారు మరో కాలే అండి అబుదాబి నుంచి ఉన్నారు ప్రసాద్ మాట్లాడేందుకు రెడీగా ఉన్నారు ప్రసాద్ గారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి మాట్లాడండి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడండి మరి ఆయన ఆన్లైన్ ఉన్నారు అవునండి మాట్లాడండి ప్రసాద్ మాట్లాడండి ప్రసాద్ గారు మాట్లాడండి ప్రసాద్ గారు చెప్పండి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నా హలో ప్రసాద్ గారు మీరు టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించి మాట్లాడండి ఎందుకంటే మీరు టీవీ చూస్తూ మాట్లాడుతున్నారు టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించి మాట్లాడండి హలో చెప్పండి ప్రసాద్ గారు రెడ్డి గారు నేను ప్రసాద్ మాట్లాడుతున్నా అబ్బాయి గురించి చెప్పండి ప్రసాద్ గారు మన ఈ ఒక వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి మన జగన్ గారి గురించి చెప్పండి నేను మాట్లాడుతాను చెప్పండి మరి ఇది ఎంత తక్కువ టైమ్ లో ఎంత ఒక దెబ్బ ఎలా సంభవించారు ఈయన హలో చెప్పండి మీ ప్రశ్న సూటిగా అడగండి రైట్ ఎందుకంటే మేము వైఎస్ అభివృద్ధి చెప్పండి మీరు ప్రసాద్ గారు మీరు టీవీ చూస్తూ మాట్లాడుతున్నారు మీ కాల్ కట్ అవుతుందండి మీరు టీవీ చూడకుండా మాట్లాడండి రైట్ కాల్ కట్ అయిపోయింది సార్ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ప్రస్తుతం ఉన్న ఆరోగ్యశ్రీ పోషణ్ మీరు రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఎప్పుడైతే రాజశేఖర రెడ్డి గారు దివంగతులు అయ్యారో అప్పటికి ఉన్న పరిస్థితి మీరు ఎలా బేరీజ్ చేస్తారు ఎలా ఉంది ప్రస్తుతం పథకం అంటే ఇప్పుడు ఆ రోజుల్లో సార్ చనిపోయేటానికి సార్ ఒక ఇష్టంగా ఎంతో ప్రేమతో చూస్తున్న పథకం అండి అది సాయంత్రం ప్రతిరోజు క్యాంప్ హౌస్ కు వచ్చినప్పుడు ఆయన డెస్క్టాప్ మీద ఆరోగ్యశ్రీ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి ఈ రోజు ఎన్ని ఆపరేషన్ చేశారు తర్వాత ఈ రోజు వరకు క్యూములేటివ్ ఆపరేషన్స్ ఎన్ని అయినాయి సర్జరీస్ ఎన్ని అయినాయి ఇవన్నీ కూడా రెగ్యులర్ గా ఫాలోఅప్ చేసేవాళ్ళు ఒక్కొక్క రోజు ఎంతో ఆనందపడిపోయేవాళ్ళు థౌజండ్ ఆపరేషన్స్ అయినాయి కిరణ్ ఈ రోజు పిలిచి మళ్ళీ నాకు చెప్పేవాళ్ళు థౌజండ్ ఆపరేషన్స్ ఈ రోజు వన్ డే లో థౌజండ్ ఆపరేషన్స్ వేర్ వే ఆర్ గోయింగ్ అని ఎంతో ఆనందపడేవాళ్ళు అటువంటిది ఎంతో ప్రేమతో ప్రతిరోజు ఫాలోఅప్ చేస్తూ చేస్తున్న పథకం అంది అది కానీ ఈ రోజు కూడా అన్ని ఉన్నాయని చెప్తున్నారు కానీ దాంట్లో ఉన్న అంటే ఆ రోజుల్లో 
ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ద్వారా అంటే ప్రైవేట్ పబ్లిక్ పార్ట్నర్షిప్ ద్వారా ఉంది అది అంటే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ గవర్నమెంట్ ప్రైవేట్ అండ్ పబ్లిక్ రెండు పార్ట్నర్షిప్ తో జరుగుతున్న స్కీమ్ అండి అది దాంట్లో డౌన్ బిలో అంటే ఆరోగ్య మిత్రాలు చాలా మంది ఉండేవాళ్ళు ప్రజల్ని గైడ్ చేసేదానికి చాలా మంది ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు దీన్ని నాకు అనిపించడము ఈ ఆరోగ్య మిత్రాలని వీళ్ళందరినీ గవర్నమెంట్ ఫోల్డ్ లోకి తీసుకుని అంటే ప్రైవేట్ నుంచి తగ్గించి చేయాలనే ప్రయత్నం జరుగుతుంది తర్వాత ఎక్కువ ప్రొసీజర్స్ అంటే ఆపరేషన్స్ దీంట్లో ఏదైతే లిస్ట్ అయితే ఉన్నాయో వీటిని అన్నిటినీ వీలైనంత వరకు గ్రాడ్యువల్ గా కొద్ది కొద్దిగా గవర్నమెంట్ పుష్ చేసిన దానివల్ల ఏమవుతుందంటే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఆడ ఉన్న పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది అంటే దూది ఉండదు చిన్న నీడిల్ ఉండదు ఈ రెండు అంటే బేసిక్ థింగ్స్ లేని దగ్గర ఆపరేషన్స్ చేస్తారని చెప్పి అక్కడ పుష్ చేసిన దానివల్ల ఆ ఆపరేషన్స్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో చేసేదానికి అవకాశం లేదు సో ఆ రోజుల్లో సార్ ఎలా చూశారంటే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ని కూడా ఆర్గేట్ కార్పొరేట్ అప్గ్రేడ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో దానికి కూడా ఆరోగ్యశ్రీ మనీ ఇచ్చేవాళ్ళు ఇచ్చి దాంట్లో సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోసం ఉంచి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డాక్టర్స్ కి టీమ్ ఆ టీమ్ కి అంటే కింద కాంపౌండర్ వరకు ఖర్చులకి వాళ్ళ వాళ్ళకి ఇచ్చేవాళ్ళు సో అది గ్రాడ్యువల్ గా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ అన్నిటిని అంటే ఏరియా నెట్వర్క్ హాస్పిటల్స్ తో సహా అన్నిటిని కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ తో ఈక్వల్ గా కాంపిటేటివ్ గా చేయాలనే ఆలోచన సార్ ఇప్పుడు అది గ్రాడ్యువల్ గా ఏమవుతుందంటే అసలు ఏ రకమైన ఫెసిలిటీస్ లేని హాస్పిటల్స్ కి కార్పొరేట్ లో ఉన్న వాటిని తీసి అక్కడికి పుష్ చేశారు అంటే అది గ్రాడ్యువల్ గా జరగాల్సిన ప్రాసెస్ అది ఒకటేసారి అక్కడికి పుష్ చేసిన దానివల్ల ఇక్కడ పేషెంట్ చేయించుకోవాలనే హాస్పిటల్ పోతే ఇక్కడ చేరంటారు అక్కడికి పోతే ఫెసిలిటీ ఉండదు సో ఇటువంటివి జరుగుతున్నాయండి సో ఇట్ ఈస్ రియల్లీ మనసుకి కొంచెం బాధ బాధ అనిపిస్తున్నారు మరి కాలంలోనండి కువైట్ నుంచి భాస్కర్ రెడ్డి రెడ్డి గారు ఉన్నారు మాట్లాడేందుకు భాస్కర్ రెడ్డి గారు నమస్తే అండి నమస్తే సార్ నమస్తే మాట్లాడండి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడండి ప్లీజ్ రైల్వే కోడర్ సార్ వైఎస్ఆర్ చెప్పండి చెప్పండి భాస్కర్ రెడ్డి గారు మాట్లాడండి తిరుపతి చిరంజీవి పోయి మాది 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 గెలుపని చెప్పినని ఏమి తీసుకొచ్చుకున్నాడు చెప్పండి అడగండి పోతే నిన్న ఇది ఎల్లో ఛానల్ లో చూశాను హనుమంత్ ఢిల్లీలో కూర్చొని నోట్స్ ఇచ్చినాడు అడగండి భాస్కర్ రెడ్డి సానుభూతితో వేసిన ఓట్లు ఇవి వైఎస్ఆర్ చనిపోయిన దానివల్ల వాళ్ళ అమ్మ కూతురు పోయి సానుభూతి వేసిన ఓట్లు ఇవి నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ పెడితే ఆ సానుభూతి తగ్గిపోతుంది అని చెప్పానని న్యూస్ ఇచ్చినాడు అతను హనుమంత్ ఒకసారి చూసినాను నిన్న న్యూస్ లో అతను అతను ఇసురి ఎలక్షన్ కాదు కదా ఇప్పుడైనా కానీ వాళ్ళు నీతి నిజాతి ఉన్న వాళ్ళు అయితే వైఎస్ఆర్ తరఫున పోటీ చేసిన వాళ్ళంతా రాజీనామా చేసి వచ్చి ఇప్పుడు మళ్ళీ కన్నా ఎలక్షన్ లో నిలబడితే గెలుచుకుంటే కనా వాళ్ళు అభిమానంతో చేసినట్టు కాదు మళ్ళీ కాంగ్రెస్ అభిమానంతో గారు మీ ప్రశ్నార్థం సార్ మరో కాలర్ ఉన్నారు సార్ ఖతర్ నుంచి నాగిరెడ్డి మాట్లాడేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు నాగిరెడ్డి గారు నమస్తే అండి నమస్తే మాట్లాడండి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడండి సార్ కాంగ్రెస్ అండ్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ఉంటే ఏదైనా ఒకటే ఉండాలండి ఒకటి వెంటనే వి హావ్ టు రిమూవ్ దట్ కాంగ్రెస్ వి హావ్ టు షిప్ టు డస్ట్బిన్ ఇమీడియట్లీ దెన్ ఓన్లీ సొసైటీ విల్ సర్వైవ్ సొసైటీ అప్పుడే బాగోవచ్చింది సార్ రైట్ అంతే నాగిరెడ్డి గారు ఇంకేమైనా ఉందా అంతే సార్ రైట్ థ్యాంక్ యూ నమస్తే నాగిరెడ్డి గారు మీరు ఇప్పుడు మన భారతదేశం ఒక డెమోక్రటిక్ కంట్రీ అండి దీంట్లో ఒకదాని డస్ట్బిన్లు వేయడం ఇట్లా చేయడం అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఏంటంటే ప్రజలే నిర్ణయించి ప్రజలు చాలా విఘ్నులండి చాలా తెలివైన వాళ్ళు ఇప్పుడు చూపించారు వాళ్ళు మన ఓట్లు వేసి చూపించారు మనది ప్రపంచంలోనే ఒక స్ట్రాంగ్ డెమోక్రటిక్ కంట్రీ మనకి పూర్తిగా ప్రజల మీద వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి పూర్తిగా నమ్మకం ఉంది ఇప్పుడు ఏ విధంగా చేశారు రేపు రాబోయే ఎలక్షన్ లో కూడా అదే విధంగా చేస్తారు అండ్ మళ్లీ రాజశేఖర రెడ్డి గారి పథకాలన్నింటినీ తీసుకుని వస్తారు ప్రస్తుతం ఆరోగ్యశ్రీ పథకాన్ని తీసుకుంటే అంటే ఆరోగ్యశ్రీ పథకం ఎక్కడైతే టాపిక్ లోకి వెళ్లి మంచి ప్రజలందరి ఆదరణ చేరుకుని అలాగే ఎంతో మందికి లబ్ది పొందిన తర్వాత ఈ స్కీమ్ ని వివిధ రాష్ట్రాలు వచ్చి పరిశీలించి ఈ స్కీమ్ ను అడాప్ట్ చేసుకోవడానికి కానీ ఎందుకంటే మీరు చెప్పారు స్టార్టింగ్ లో మనం కర్ణాటక టైప్ లో ఉన్నటువంటి యశస్విని టైప్ కానీ లేకపోతే ఇంకా ఇతర వాటిని చూశారు కానీ ఇప్పుడు ఆ రాష్ట్రాలే పెద్ద రాష్ట్రాలు కానీ మిగతా రాష్ట్రాలు ఎక్కడెక్కడైతే ఆరోగ్యశ్రీ పథకాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకుని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అప్పుడు ఏమనిపి
ఇది ఇతర రాష్ట్రాలే కాదండి కుమార్ గారు యాక్చువల్ గా అయితే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళ టీమే ఇక్కడికి వచ్చారు వచ్చి ఇది ఎక్కడా లేని స్కీము ఇంత బాగా ఎలా నడుస్తుంది దాన్ని ఎంతో స్టడీ చేశారు స్టడీ చేసి మన లాంటి డెవలప్మెంట్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ లో ఎక్కడెక్కడ దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అనేది కూడా ఆలోచించారు తర్వాత మన మన రాష్ట్రం మన దేశంలో కూడా ఎన్నో రాష్ట్రాల్లో ఇటువంటి స్కీమ్నే పెట్టాలి అని ఇప్పుడు కొన్ని దగ్గర ఇప్పుడు చెన్నైలో తమిళనాడులో పెట్టారు అంటే కొద్ది మార్పులతో పెట్టగలిగారు కానీ ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం ఏమైందంటే ప్రతి ప్రతి రాష్ట్రంలో ఒక రాజశేఖర రెడ్డి గారు లేరు అంత సున్నితంగా అంత సునిశ్చితంగా ఆలోచించగలిగి ప్రాబ్లం వచ్చి రాగానే దాన్ని ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసి అటువంటి స్కీమ్ తీసుకొని రాగలిగే నాయకులు లేకపోవడమే కారణం అనుకుంటాను అది లేకపోతే ఇప్పటికే భారతదేశం అంతా వచ్చి ఉండాలి అది అంత మంచి స్కీమ్ అది మరొక ఆలోచన కోవిడ్ నుంచి శివారెడ్డి మాట్లాడేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు శివారెడ్డి గారు నమస్తే అండి నమస్తే సార్ నా పేరు కుంపటి శివారెడ్డి చెప్పండి కాల్ చేస్తాను కిరణ్ కుమార్ రెడ్డితో మాట్లాడుతూ చెప్పండి శివారెడ్డి గారు నమస్తే అండి చెప్పండి నమస్తే సార్ బాగున్నారు సార్ బాగున్నానండి మీరు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారు సార్ ఫస్ట్ ఇప్పుడు మన వైఎస్ఆర్ పార్టీ ద్వారా పదహైదు ఎమ్మెల్యే సీట్లు ప్లస్ అంటే ఒక ఎంపీ సీటు గెలిచినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది థ్యాంక్ యూ అండి అలాగే కొంచెం బాధ కూడా ఉంది సార్ మన పరికాలంలో కొండ సురేఖ అక్క పోవటం కూడా కొంచెం బాధ అనిపించింది ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా మన వైఎస్ఆర్ పార్టీ ఘన విజయం సాధించినందుకు చాలా సంతోషంగా గర్వంగా ఉంది సార్ రైట్ థ్యాంక్ యూ అండి ఇక్కడ మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి మీరు బాధపడిన విధంగానే రాష్ట్రం నుంచి నాకు ఎన్నో కంగ్రాచులేషన్స్ ఫోన్స్ వచ్చాయండి లాస్ట్ లో ప్రతి ఒక్కరు చెప్పిన మాట ఇదే పరకాలలో కొండ సురేఖ అక్క గెలుచుంటే బాగుండేది అని రియల్ గా అండి నేను అనుకుంటున్నాను నా పర్సనల్ ఫీలింగ్ ఏంటంటే కొండ సురేఖ గారు ఓడిపోయి గెలిచారండి గెలుచుంటే ఇంతమంది ఆలోచించిండే వాళ్ళు కాదు మొత్తం రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒక్కరు అంటే ఇది తెలంగాణను కోస్తాను రాయలసీమను కాకుండా ప్రతి ఒక్క మనిషి అంటే మన రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజలందరూ కొండా సురేఖ అక్క గెలుచుండాలి అంటే యాజ్ ఏ యాజ్ ఏ పర్సన్ సురేఖ అక్క గెలుచుండాలి అనే విధంగా ప్రతి ఒక్కరు ఆలోచించారు కానీ చాలా తక్కువ మెజార్టీతో అసలు యాక్చువల్ గా అది అది ఆల్మోస్ట్ గెలుపు లాంటిదే రేపు రాబోయే ఎలక్షన్ లో ఇంకా ఎక్కువ మెజార్టీతో అక్కడ గెలిచి ఐదు సంవత్సరాలు ఉన్న గవర్నమెంట్ లో గెలిచి గెలిచిన తర్వాత పెద్ద పెద్ద పదవులు చేస్తారని అనుకుంటున్నాను కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ప్రస్తుతం అంటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి మీరు ట్రెజర్ గా ఉంటున్నారు అంటే ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆలోచన విధానం ఎలాగుంది ఎందుకంటే ఆయన అందరు కూడా ప్రజలంతా కూడా తండ్రి గారి ఆశయాలకు అనుగుణంగా పనిచేస్తున్నారు ఆ విధంగానే ఆలోచన దృక్పథం ఉంది కాబట్టి ప్రస్తుతం మీకు ఇచ్చిన టాస్క్ పక్కన పెడితే మీరు చేసినటువంటి ఆరోగ్యశ్రీ పథకం లాంటి పథకాల గురించి ఏమైనా డిస్కషన్ వచ్చిందా లేకుంటే అటువంటి అమలు చేయడానికి కానీ ఎటువంటి కృషి జరుగుతుంది ఇక్కడ నేను ఒక విషయం చెప్పాలండి ఒకసారి ఒక మినిస్టర్ గారు నన్ను అడిగారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయిన తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి గారు అంత గొప్ప పర్సన్ అయ్యేదానికి ఏ ఏ కారణాలు నాకు కొన్ని చెప్తారా అని అంటే గబ గబ కాపీ చేసేసి నేను కూడా అట్లా అయిపోవాలని అది నా అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే అండి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ప్రతి సారు కదలికే ఒక ఆశ్చర్యం నాకు ప్రతి ఆలోచన నాకు ఆశ్చర్యం కానీ రెండు ముఖ్యమైన విషయాలు నేను గుర్తించినవి అంటే నా పరిధిలో ఒకటి సార్ కి ఉన్నంత కన్సర్న్ ప్రజలు ప్రజల కష్టాన్ని చూడగలడం ఆ వైపు నుంచి ఆలోచించడం అనేది నేను చాలా దగ్గరగా చూశానండి ఇంకొకటి ఏదైనా గుర్తించిన తర్వాత ఆ పనిని చేయించే కెపాసిటీ అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ కేపబిలిటీస్ ఈ రెండింటి వల్ల సారు ఇన్ని పథకాలు చేయగలిగారు ఇంత గొప్పగా మారగలిగారని నేను అనుకుంటున్నానండి ఈ రెండు ఈ రెండు క్వాలిటీస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిలో నేను చూస్తున్నానండి అంటే నేను చాలా దగ్గరగా చూస్తున్నాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కన్సర్న్ అనేది ఆల్మోస్ట్ హీఈస్ ఆల్సో హీజ్ లైక్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు ఓదార్పు యాత్ర ఇన్ని పద్దెనిమిది వేల హీ మేడ్ లాట్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్ తిరిగారు ఇన్ని కిలోమీటర్స్ తిరిగినప్పుడు ఏ గ్రామంలోనైనా సరే ఈ ఆరోగ్యం బాగలేదు అన్న నాకు ఇంత కష్టం ఉంది అని చెప్తే కిరణ నెంబర్ ఇచ్చేసేయండి నాకు ముందే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు ఎలా చేయాలా ఏం చేయాలా ఎవరికి ఎట్లా సహాయం చేయాలా సో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పక్క ప్రకారం నేను నాకు తెలిసినంతలో ఆ రోజులో నేను చేసినవి ఆ సజెషన్స్ డాక్టర్స్ తో మాట్లాడడం అంటే మా పరిధిలో మేము చేయగలిగినంత వరకు చేస్తూనే వచ్చాం అంటే తర్వాత ఇంకో విషయం ఆరోగ్యశ్రీలో యాక్సిడెంట్స్ ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేయించడంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాత్ర చాలా ఉందండి ఎందుకంటే 
యాక్సిడెంట్స్ పెట్టాలా వద్దా అని ఆలోచించేటప్పుడు యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఈ పోలీసులు కేసు కేసులు డాక్టర్స్ ఒక పక్క పావర్టీ వీటన్నిటినీ చూసుకుంటూ ఒక ఒక యాక్సిడెంట్ అయ్యి కాలేరీ పోయి చాలా వీధోడున్నారనుకోండి ఎంత కష్టం అంటే అది చాలా దగ్గరగా గుర్తించి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ రోజులో నాకు అన్నారు అన్న దీన్ని ఆరోగ్యశ్రీలో పెట్టించాలన్నా అని ఆ రోజు అనుకున్నా నేను ఇంత కీన్ గా అబ్జర్వ్ చేయకపోతే ఆ మాట చెప్పలేరు ఎవరు ఆరోగ్యశ్రీలో ఎన్ని డబ్బులు జరుగుతున్నాయో తెలుసు కానీ యాక్సిడెంట్ ని అంత పర్టికులర్ గా దాంట్లో ఇంక్లూడ్ చేయమని చెప్పినప్పుడే నేను అనుకున్నా నేను హీ గాట్ లాట్ ఆఫ్ కన్సర్న్ అని అదేవిధంగా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ క్యాపబిలిటీస్ నేను చాలా దగ్గరగా చూస్తున్నాను వితౌట్ ఎనీ డౌట్ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ బెటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ ఆర్ బెటర్ దాన్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు చాలా మంది కూడా మిమ్మల్ని ఫస్ట్ టైం వేదికకు వచ్చారు కాబట్టి మీ యొక్క ప్రొఫైల్ ఎందుకంటే సింపుల్ గా మా టైం కూడా అయిపోవచ్చింది కాబట్టి మీ గురించి రెండు ముక్కలు నేను నెల్లూరు జిల్లాలో బుచ్చిరెడ్డిపాలెం అనే మండలంలో దావర్ముడి అనే గ్రామంలో పుట్టానండి నేను మా చిన్న రైతు కుటుంబము అక్కడి నుంచి ఏదో చదువులు అక్కడక్కడ అక్కడ మొత్తం మీద ఎట్లో తిరిగి ఎంతో అదృష్టం ఉండే బట్టి రాజశేఖర రెడ్డి దగ్గర వచ్చి పడ్డా నేను ఆ ప్రాసెస్ లో నేను చేసిన నా చదువులు నేను చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ అండి అండ్ గవర్నమెంట్ లో నేను మొన్న వాలంటీర్ టైర్మెంట్ తీసుకుని డిప్యూటీ డైరెక్టర్ గా ఉన్నాను వాలంటీర్ టైర్మెంట్ తీసుకుని తర్వాత మన పార్టీలో ట్రెజర్ అంటే చాలా ఎంతో బాధ్యత కలిగిన పదవి పదవిని నాకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆఫర్ చేశారు నాకు నా మీద నమ్మకం పూర్తిగా నేను పూర్తిగా ఆయన ఆలోచన ప్రకారం నేను చేయగలనని ఎందుకనంటే ముందు నుంచి అన్ని చూసి వచ్చిన వాడిని తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి గారి దగ్గర ట్రైనింగ్ తీసుకుని వచ్చిన వాడిని సో ఇది సింపుల్ గా నాకు అంతకంటే పెద్ద ప్రొఫైల్ లేదండి ఐదు సంవత్సరాలు సారథి గారు పనిచేయడం అనేది నాకు ఒక పెద్ద అసెట్ కూడా కొందరు అంటారు ఆక్స్ఫర్డ్ లో ఎక్కడో డాక్టరేట్ పిహెచ్డి చేసి దానికంటే కూడా నేను ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ప్రజల గురించి ప్రజల కష్టాల గురించి అర్థం చేసుకోగలిగాను అని నా ఫ్రెండ్స్ అంటుంటారు నాకు అది నిజం అనిపిస్తుంటది అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు పక్కనే ఉండి ఆయన అసలు కష్టాన్ని ప్రజల్ని ఎంత బాగా గుర్తుపట్టేవాళ్ళు ఎంత స్పీడ్గా కష్టాన్ని ఐడెంటిఫై చేయగలిగారు అనేది నాకు ఎన్నోసార్లు ఆశ్చర్యం ఇస్తూ ఉంటుంది నేను దగ్గర దగ్గర నాలుగు లక్షల నుంచి ఐదు లక్షల మందిని పర్సన్స్ ని దగ్గరగా చూశాను సార్ నాకు అప్పు చెప్పారు వాళ్ళని అది నా ప్రొఫైల్ అండి ఏంటండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి మీరు వేదికలో ముఖ్య అతిథిగా వచ్చి వాళ్ళు మాట్లాడారు ప్రజల కష్టాలను చూసి సునిశితమైన మనస్తత్వం అలాగే ఎంతో దురదృష్టి కలిగినటువంటి మహానేత దివ్యంగత రాజశేఖర రెడ్డి గారి దగ్గర పనిచేయడం అదృష్టం అంటున్నటువంటి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారి వాళ్ళ అధిక అతిథిగా ఉన్నారు ఇది వాళ్ళ వేదిక కార్యక్రమం ప్రపంచంలో తెలుగువాడు ఎక్కడున్నా తెలుగు గుండె చప్పుడు వినిపించడానికి తెలుగువారి మనసాక్షి సాక్షి ఇప్పుడు సిద్ధంగానే ఉ